Hii ni sehemu ya 17 ya simulizi yetu nzuri iitwayo Nyumba ya Wafu. Mtunzi na mwandishi wa simulizi ni bwana Hans Marcelin na kusimulio kwako na mimi Felix Mwenda kutoka hapa simulizi Mix Entertainment. Tunaopatikana kwa simu nambari 0677062012. Kama nakumbuka vizuri sehemu ya 16 tulisha pale ambapo Mama Ji alishtuka na alihisi kwamba kuna hali ya hatari inaenda kumtokea na ilikuwa ni mzee Kambangu kumtania kwa kumnyanyua uso wake baada ya kuina machini kwa kuona aibu. Kilichoendelea kiko hapa lakini pia usisahau kudownload application yetu ya Simulizi Mix ndani ya Play Store kwa sababu wengi sana wanafurahia uwepo wa application hii ya Simulizi Mix. Tayari mzee Kambango alikuwa amegundu hali ile. Akajinyanyua pale alipokuwa ameketi awali ambapo kwenye siti iliyokuwa ikitazamana na siti aliyokuwa ameketi mama Ji. Akajisogeza karibu zaidi na siti aliyokuwa amekalia mama Ji. Alisogelea pale mzee Kambango. Daka simama upande wake wa kushoto na kisha kujiegemeza kwenye kiti alichokuwa amekalia mama Ji. Hivyo nafahamu kwamba wewe ni mzuri sana. Mzee Kambango alizungumza kimahaba huko akiwa anachezea taratibu nywele za mama Ji. Mama Ji akasimama kwa upesi na kisha kusogea mbali na alipokuwa mzee yule, alisimama Mama Ji. Janet wa Rembo ni nadra sana kufanya hayo yafanyayo wewe. Nadhani unafanya haya yote kwa kuwa tu hujaelewa bado kwa jinsi gani wewe ni mrembo. Mzee Kambangu alizungumza kwa staili ya kugani shairi, huku akizipigia tu taratibu kumfuata Mama Ji alipokuwa amesogea. Mama Ji akazidi kurudi nyuma kadri mzee yule alivyokuwa anazidi kumfuata vile vile. Hatimaye mama Ji akagota kwenye ukuta uliopo nyuma yake na tayari muda mfupi baadaye alikuwa ameshafikiwa na mzee Kambangwa. Uzuri wako ni kama tunda mtini, kuanzia sura yako mpaka kifua chako kimeniteka. Ni vigumu sana mzee kukumbuka utotoni, lakini kwako nimeweseka, siwezi kabisa badani, lakini nitafanya nini kwako nimefika? Ni rusu tuingie penzini, hakika kwa penzi langu utochoka. Mzee Kambangu akaonyesha umahiri wake wa kutunga mashairi, akazungumza yale yake anachezea chezi ya mwili wa Mama Ji. Zamani mzee kama nimekukosea namba unisamee. Please, namba niache mzee. Mama Ji akazungumza kwa kiwa anajaribu kumzuia mzee yule asifanye lolote katika mwili wake. Alikuwa anamzuia Mama Ji. Mwanae Gaspar alikuwa ametulia kwenye kiti ya kishudia ile yote alikuwa anaendelea, lakini pia alikuwa anaendelea kunywa chai pale mezani. Nakupenda sana Janet. Naomba niruhusu niingie kwenye maisha yako ili niabadilishe. Niruhusu mama. Niruhusu nikuonyeshe thamani yako mama. Na kuhitaji kuliko hata simu yangu inavyohitaji vocha. Mzee Kambangu aliendelea kutupia mistari ya kimahaba kwa Mama Ji. Mama Ji aliendelea kumzuia mzee yule aliyezidisha michezo yake ya hatari kwa kupandisha mikono yake hadi maeneo nyeti ambako hakustahili kabisa kufika. Mama Ji akajichoropua kwa mzee yule mwenye uchu wa kula tunda lililopaswa kumpa mmewe tu. Akakimbilia chumbani akiwa analia. Alikimbia Mama Ji. Oh shit. Mzee Kambangu akazungumza huku akiwa anapiga ngumi ukutani. Yale kwa najira huko mzee Kambangu yakamsogelea Gaspar na kisha kuzungumza naye. Mtoto kunywa chai ye. Sawa babu we. Alizungumza huku akimshika shika Gaspar kishwani ili kumpoza na lile lilikuwa miliona. Lakini Gaspar kwa mtoto akudaganyika na lile kwa sababu japo alikuwa ni mtoto lakini uzuni ya mama yake alikuwa ameshaielewa. Alikuwa ameielewa. Akakimbia mbio kuelekea alipokuwa mama yake chumbani. Mzee Kambangu alichukia mno. Alichukia, akaelekea kwenye sofa na kisha kujitupa kwenye sofa ile kama gunia. Mara kadhaa mzee Kambangu alikuwa anajifyonya lakini pia alikuwa anaonekana akijipiga piga kwenye paji lake la uso. Ndio kweli pamoja na kuona mzigo ule lakini sijafanikiwa kabisa kuonja japo kidogo. Japana, ndiye wizikani kabisa. Nilizungumza kwa sababu ni pale mzee Kambangu. Mama Ji alipofika chumbani akajitupa kitandani na kujilaza kifudi fudi huko akiwa analia. Na wakati ule Gaspar na alikuwa na wasili kwa mama yake. Mama unalia nini? Unalia nini mama? Mwanae Gaspar akamuuliza huko akiwa anamtikisa tikisa mama yake na yeye akianza kulia. Yapana. Yapana silimu anangu. 
mamaji akajigeuza na kisha kuka kita kuketa ndani pale huko akiwa nafuta machozi yake na kujaribu kuficha uzuni yake kwa manaye akajigemeza ukutani huko magoti ya miguu yake akiwa ameyakunja kwa juu Gaspa mwanangu ilala hapo misili mamaji alizi kumza huko akiwa namlazimisha mwanaye kulala pale kitandani Gaspa kajilaza pembeni ya mama yake chali huko akicheza na miguu yake juu. Yalicheza hadi pale usingizi wa mchana ulipompata. Mamaji bado alikuwa anaendelea kulia huko akiwa kaka mkao ule ule. Lakini safari ya mkono wake mmoja ilikuwa imeushikisha shavuni na mwingine akiwa kaushikisha kwenye paji lake la uso. Mara kuna kitu akakumbuka, yakaacha kulia mamaji. Yakaacha kulia mamaji, mwambie baba mwenye nyumba wenu afungue kile chumba ndipo mtapata mtoto wenu. Sauti ya binti ule wa maajabu siku ile akimpa maagizo akajirudia katika kichwa chake mama G. Alikumbuka vyema ile sauti na hapo ndiko mafaraja yake mpya ilingia. Akaacha kulia na kuanza kutabasamu. Akajinyanyua pale kitandani kwa haraka huku akiwa na furaha kama ile aliyokuwa nayo awali. Akayafuta machozi yake na alitakiwa kufanya kitu ili kuweza kuokoa maisha ya binti yake aliyokuwa amepotea. Ndio Ilikuwa ni lazima kumrubuni kwa penzi zito ili aweze kuzipata funguo na kwenda kufungua mlango wa chumba kile kwa siri. Nilifikiria vile kwamba alitumie penzi lake kuweza kupata funguo na kisha kwenda kufungua chumba kile cha siri kumpata mwanaye aliyekuwa amepotea. Nilijua ngemwambia tena kuhusu kufungua chumba kile angekataa kabisa kama alivyopotezea awali. Kwa hivyo ilikuwa ni lazima kuchukua kwa siri. Yangechukuaje? basi kumrubuni kwa penzi zito kulitakiwa ndipo aweze kupata funguo. Akazipiga tu hadi mlangoni, akaufungua mlango, akatoka katika kordo inayounganisha chumba kile na taratibu akaanza tu kuelekea sebuleni ambapo hakufanikiwa kabisa kumuona mzee Kambangwa, hakufanikiwa kumuona. Nilikuwa mshaondoka mzee Kambangwa, mzee Kambangwa baada ya kutufanikiwa kulifanikisha jambo lile, ndipo akaamua nyanyuka na kisha kuelekea chumba kwake. Yakajitupa kitandani huko akiwa anaonyesha sira yake dhahiri. Alijilaza chali akiwa mgu mmoja kaunyosha na mwingine akaukunja huko mikono yake akiwa kashikiria paji lake la uso. Kimuonekano wa kuwa na furaha hata chembe, mawazo ndio yalikuwa yamekisa kama kichwa chake. Hivi ni kweli na kosa kabisa penzi la yule mama, au ni muingilie kwa nguvu? Hapana, hmm. anahitaji muda na imani ya jezo ya tu mazingira. Ngoja usiku ingie. Mzee Kambangwa bado alikuwa anazungumza kwa kujiuliza na kujipa majibu mwenyewe akiwa bado pale kitandani. Alikuwa anajiuliza na kujipa majibu mwenyewe. Mgongo wa hodi uliokuwa unagongwa kupitia mlango wa chumba chake alichomo ndio uliomokuwa kutoka kwenye mawazo yake mzee Kambangwa. Hakujua ni nani aliyokuwa anagonga mlango ule, lakini akili yake moja kwa moja ilihisi ni Juma. Delisi kwamba fanya kazi wake Juma ndio alikuwa anagonga. Kwa hivyo bila kuchelewa kafungua kinywa chake na kisha kuzungumza. Unahitaji nini? Aliuliza yule aliyekuwa na gonga alikuwa anahitaji nini? Mgongaji wa mlango ule hakuzungumza jambo lolote zaidi ya kuendelea kugonga mlango tu. Yalikuwa na gonga tu kwa pole. Yaliendelea kugonga tu. Juma, unahitaji nini wewe? Mzee Kambangu akauliza kwa hasira. Lakini kimya kiliendelea kutanda. Hakuna sauti yoyote iliyokuwa mizungumza kumjibu. Alipouza na kisha kuendelea na mawazo yake lakini mlango ukagongwa tena na safari hii mzee Kambangu akisimama kwa asira na kisha kuelekea mlango wa chumba chake akashika kitasa na kisha kukivuta kwa asira kufungua mlango ule dala macho yake yaligongana na uso laini uliokuwa umepambwa kwa furaha na bashasha naam yalikuwa ni mama groli mzee Kambangu aliendelea kuyashusha macho yake na hapo yalitoa kwenye mapaji ya mamaji ambayo yalikuwa wazi kutokana na kuvaa gauni fupi iliyoishia watu wachache kutoka inapoishia kufuli. Mzee Kambangu akutegemea kabisa lile, takutegemea. Takutegemea kabisa lile mzee Kambangu. Na hapo ndipo tumbo lake likashuka mithiri ya mtu aliyekuwa amekaa siti ya gari ya nyuma, alafu galio ikapanda kwenye tuta na kisha kushuka ghafla. Daka baki tu amemtazama mamaji bado mamaji alikuwa anaendelea kutabasamu tu katika uso wake akaunyanyua mkono wake wa kulia na kisha kutwa kwenye kidevu cha mzee Kambangwa na kisha kuanza kucheza na ndevu zilizokuwa zimechongwa kiustadi mkubwa kidevuni kwa mzee Kambangwa mzee Kambangwa kasha tabasamu la kutoamini huko akitazama ufundi wa mama Groli wa kucheza na ndevu zake yalikuwa amini kabisa mzee Kambangwa 
alikuwa haamini kabisa yale yote aliyokuwa anaendelea kuyatazama kabla mzee Kambangu ajafanya jambo lolote akashtukia misukuma kimahaba kuelekea chumbani na alijua ni kipi anapaswa fanye akambeba mama jina kwenda kumtupia kitandani ndani ya chumba kile na bila kuchelewesha na yakafika pale kitandani na kuipala mia shingo laini ya mwanamama huyo na kuanza kuilamba lamba kimahaba alianza kuiramba lamba shingo ya mama ji ili kumpagausha zaidi mama ji naye akaanza kucheza na hisia za mzee kambangu kwa kutua vilio vya kimahaba alianza kutua milio ya kimahaba mama ji mzee yule mkwele baada ya kucheza na shingo ile laini akaona ni vyema kuhama yakaamia kwenye lipsi laini za mwana mama yule na bila kujiuliza kaanza kuzibuya na kuzimungunya alianza kuzilamba lipsi za mama ji yakaanza kuyavuta mate ya mwana mama yule huko pia yake akiyapeleka kwenye kinywa cha mama yule wakabadilisha na mate yao mzee kambangu aliyemtala muhasal na pokuja swala la kucheza na mili ya wanawake yakashusha kinywa chake kutoka kwenye kinywa cha mama ji na kukifikisha kifuani kilipokutana na mabele ya mwana mama yule aliyeacha kunyonyesha miezi kadhaa iliyopita akayatua maziwa yake ndani ya gauli lile la mpila na kisha kaanza kuyabugia mmoja baada ya nyingine kwa zamu mama ji alianza kugumia kwa raha alizokuwa anazisikia kupitia mchezo ule wa mzee mkwale lakini ghafla mama ji akamzuia mzee yule kuendelea na kitendo kile nilimzuia ghafla nam na huu ndio mwisho wa sehemu hii ya 17 ya simulizi yetu nzuri itwayo nyumba ya wafu je nini kitaendelea mimi na wewe tujui cha kufanya karibu sana katika sehemu ijayo ambayo itakuwa ni sehemu ya 18 ndani ya nyumba ya wafu